quienes nos escuchan, asistan a esta aplicación brigada infonavit.mx, asistan si así lo desean a la delegación o a nuestros centros de servicio ampliamente conocidos y que son los canales de servicio que les damos y que nos abran las puertas. Nosotros andamos en brigadas de tres personas, un empleado de Infonavit, un verificador y un valuador de la aseguradora, plenamente identificados para que no haya acontecimientos de los otros muy pocos pero muy malos mexicanos que han abusado a veces en la visita por algún pretexto. Nosotros estamos cuidando la sensibilidad de la gente, lo que queremos es atenderlos y por eso hemos abri abierto canales. ¿Cómo, cómo, cómo se identifican los eh, estas brigadas? Llevan, llevan uniforme, llevan credencial, son grupos de tres, lo hacemos con mucho respeto, Tocamos, hubo todo un curso de inducción donde se les enseñó a cómo tratar en estos momentos a la gente que está sensible. Adicional, Pepe, mañana entra un camión a la ciudad que se llama Infonabus, que es un camión muy bien eh, identificado, personalizado con los logos del instituto, que va a ir colonia por colonia de estas colonias y delegaciones que tú ya señalaste, recorriendo las calles, parando en ciertos círculos con centros de 500 eh, metros a la redonda de donde tenemos registrado ya un padrón de daños, que tecnológicamente está habilitado para estar conectado con nuestros sistemas de cómputo, identificar a la persona, el número de crédito, ver su realidad. Estamos conscientes que algunos perdieron sus documentos. Te informo, Pepe, que nosotros estamos obligados, y así es la realidad, de tener la documentación del crédito de la las personas a buen resguardo en una copia certificada, que aquellos que hayan perdido sus documentos les valdrán para la reposición de los mismos y para lo que proceda en el caso específico donde ellos hayan sufrido algún daño en su patrimonio. Estamos pensando en todos los escenarios, Pepe. Estamos en un momento difícil de luto por las pérdidas humanas de las que has dado cuenta, pero insisto, aquellos que la vida nos ha permitido seguir en este mundo ante una tragedia tan relevante, lo menos que podemos hacer es abocarnos a servir a nuestros semejantes máxime con la responsabilidad de los que tenemos el privilegio de pertenecer a la familia Infonavit. 